చాలా థ్యాంక్ యూ అండి మిత్ర మన మీడియా మిత్రులందరికీ బికాస్ మొన్న కూడా చెప్పాను నేను మన హీరో గారు అందరూ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ టైంలో ఈ సినిమా ఎంతో కొంత జనాలకు రీచ్ అయిందంటే అది కేవలం మన మీడియా మిత్రుల ద్వారానే అందుకని స్పెషల్లీ స్పెషల్లీ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి ఈ సినిమాకి నేను ఎంత ప్రమోట్ చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా కూడా ఎక్కడో చిన్న వెళ్తి ఏంటంటే అరవింద్ గారు స్టేజ్ మీద లేకపోవడం ఎందుకంటే ఇంత మా జర్నీలో ఏ రోజు కూడా ఏ సినిమాకు కూడా మీ ఇద్దరం ఈ కాంబినేషన్ మిస్ అవ్వకుండా ప్రమోషన్స్లో ఉంటూనే ఉంటాం ఆయన ఇసుకున్నా నన్ను తిట్టినా ఏం చేసినా కూడా చేపట్టుకు లాక్ వచ్చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని ప్రెస్ మీట్లకి అదే సార్ అదే చెప్తున్నాను సార్ సో ఈ ఇంత మంచి సినిమాకి ఆయన యుఎస్లో ఉన్నారు అని మిస్ అవుతూ ఉన్నాను లక్కీగా నిన్న మార్నింగ్ దిగితే ఎట్టి పరిస్థితులు ఈరోజు మార్నింగ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలి ఇది ఆయన ద్వారా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది అనేది జనాలందరికీ చెప్పాలని చెప్పి నేను నిన్న ఇమీడియట్లీ అడుగుతూ జరిగింది ఈరోజు ఆయన చాలా ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నా కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి రావడం కూడా జరిగింది సార్ కొంచెం మీరు యాంగ్జైటీలో ఉన్నారు బట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఓపిక పెట్టింది ఎందుకంటే చాలా ఖర్చు పెట్టిన ఈ ప్రెస్ మీట్ వస్తారు సార్ ఏం లేదండి ఈరోజు ముఖ్యంగా నేను మాట్లాడవలసింది ఏంటంటే ఈ సినిమా గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనే ఫిల్మ్ ఎంత మంచి మంచి సినిమా మనకి థియేటర్లో ఎట్లాంటి గూజ్ బంప్స్ ఇస్తుంది లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో అనేది చాలాసార్లు ఈ రెండు మూడు ప్రెస్ మీట్లో కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలి అనుకున్నది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సినిమా అరవింద్ గారు బికాస్ సార్ ఈరోజు నిజంగా నాకు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది చాలా గౌరవం వచ్చింది ఎందుకంటే బ్రాట్ యూ బై బనివాస్ అని వేయటం ఇట్లాంటి సినిమాకి చాలా గౌరవం తీసుకొచ్చింది కానీ ఈరోజు ఆ పేరు వేసుకోగలిగాను లేదు ఈ సినిమాని చూసి జడ్జ్ చేశాను ఇవన్నీ అంటే అరవింద్ గారు చదవదు బికాజ్ ఆయనతో నేను చేసిన జర్నీ ఒక సినిమాని ఎలా చూడాలి ఇది దీన్ని ఎలా జడ్జ్ చేయాలి ఇది డిజిటల్ ప్లాట్ఫామా లేదంటే కనుక ఇది థియేటర్ సినిమా ఈ సినిమాకి ఎంత డబ్బు పెట్టాలి ఎంత ప్రమోషన్ పెట్టాలి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను నేర్చుకుంది ఆయన దగ్గరే నేనే కాదు ఆయన జనరేషన్స్ అంటే అప్పుడు ఆయన అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆయన ఫ్యామిలీ అంటే ఆయన పిల్లలు కొడుకులు కానీ మేనగోళ్ళు కానీ ఎన్ని కన్నా కూడా ఆయన నిజంగా నాలాంటోని కానీ ఎస్కేన్ లాంటోని కానీ ఇప్పుడు ధీరాజుని కానీ వంశీని కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయన తా సొంత బిడ్డల కింద ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ తీసుకొస్తూ మా అందరికీ కూడా ఒక లైఫ్ పాత్ని చూపిస్తున్నారు ఆయన ఆల్ వీఆర్ ఆల్ ద లైఫ్ వీ హ్యావ్ టు బి గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ ఇట్లాంటి మంచి సినిమాకి ఇట్లాంటి మంచి స్టేజ్ మీద ఆ మాట చెప్పాలనిపించింది నాకు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ టుడే ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్ ఎందుకంటే సినిమా గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాం అది అందరికి జనాలకు కూడా వెళ్ళిపోయింది బట్ ఇట్లాంటి వ్యక్తి వల్ల ఇట్లాంటి మాలాంటి మనుషులు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇట్లాంటి సినిమాలు తెలుగులోకి తీసుకొచ్చామని చెప్పి చెప్పడం ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండ్ సినిమా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది వీకెండ్ వస్తుంది ఈ వీకెండ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే టాక్ జనాల్లోకి చాలా బాగా వెళ్ళింది ఇది ఈ సినిమాని ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాం కన్నా కూడా ఈ సినిమా గురించి అరవింద్ గారు ఎక్కువ మాట్లాడతాం బెటర్ ఎందుకంటే రాత్రి ఆయన సినిమా చూశారు యుఎస్ నుంచి రాగానే సో ఆయన ఫ్రెష్ ఆడాను ఈ సినిమాకి నేను ఆ నాలుగైదు సార్లు చేసి చూసేసి ఉన్నాను మాట్లాడేసి ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన మాటల ద్వారా ఈ సినిమా గురించి వినటం అనేది నిజంగా నాకు చాలా గర్వకారంగా ఉంటుంది అండ్ చందు తర్వాత ఆయన మాట్లాడతారు ఎస్ చందమోడ్డి గారు ప్లీజ్ హలో అండి అండ్ ఈ మూవీ చూస్తున్నప్పుడు చూసింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత బ్రాడ్ టు యూ బై బనీవాస్ అని పడినప్పుడు నేను చాలా ఉద్వేగంగా తప్పట్లు కొట్టానండి ఎందుకంటే ఆయన టేస్ట్ నాకు తెలుసు నేను జనరల్గా ఇప్పటి వరకు నేను సినిమాలు తీసింది కథ రాసుకుంది అంతా నేను ఇద్దరితోనే డిస్కస్ చేస్తాను మా డిఓపి కార్తిక్ అండ్ మనీ బట్ రీసెంట్గా ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఒక ప్రొడ్యూసర్ కదండి హీజ్ ఆల్సో రైటర్ కూడా అంత మంచి కథ కూడా కూడా ఉన్నాడు ఆయనలో అంటే నేను ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ మొన్న అడిగారు ఆయన ఏదైనా మంచి రైటర్ అని పెట్టుకుందామండి మనకు టూ త్రీ స్టోరీస్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నా కదా అంటే మీరు టైం ఇవ్వండి చాలు నాకు ఇంకో రైటర్ అవసరం లేదు అని చెప్పానండి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ అరవింద్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు బట్ రీసెంట్గా ఒక టూ త్రీ స్టోరీస్ మీద కూర్చుంటూ మీరు ఏదైతే మేము అనుకుంటున్నామో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోస్కి ఇవి పిచ్ చేయాలి ఒకటి చరణ్ గారికి చెప్పాలి ఒకటి చేతు గారికి చెప్పాలి ఒకటి రితిక్ రోషన్ ఒకటి సూర్య అనుకున్నామండి ఇదంతా కూడా ఆయన గైడెన్స్లోనే వెళ్తుంది ఆయన ఎవరిత
ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నేను లాస్ట్లో బ్రాడ్ బై బన్నివాసన్ కొట్టడం నేను ఎలా కొట్టాను అంటే దానికి ముందు ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ ఉద్వేగం ఏదైతే ఉందో అంటే నాకు మధ్యలో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక టూ త్రీ సీక్వెన్సెస్ చూసినప్పుడు మనం ఫోన్ పోయినా ఎవరి వాళ్ళ సర్టిఫికెట్ మిస్ అయినా ఏదైనా ఒక టెన్షన్ వస్తుందండి అట్లా ఇంకా ఇంకా జీవితంలో ఏదో కోల్పోయామని నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మా ఇంట్లో బీరో పోయినా కూడా పెద్ద టెన్షన్ రాదు దాంతో పోలుచుకుంటే సో థ్యాంక్స్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ థ్యాంక్స్ టు తెలుగు మీడియా దీన్ని ఇంత బాగా ప్రమోట్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవరు అన్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందుమోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ సార్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఎస్కే మాట్లాడతాడా మాట్లాడ్డా అన్న టెన్షన్లో ఉన్నాను చెప్తా అడిగాను సార్ అందుకే అది మాట్లాడట్లేదుగా వద్దన్నారు వాడి ప్రాసలతో చచ్చిపోతాను నేను ఇది ఒక పని మీద యుఎస్ వెళ్ళాను అక్కడికి ఫోన్ చేశాడు బన్నీ వాసు సార్ ఇప్పుడే ఒక సినిమా చూసి వస్తున్నాను అని చాలా ఉద్వేగంగా చెప్తూ దీన్ని మనం తెలుగులో చేయాలి మనం చేయాలి మనమే చేయాలి అన్నాడు ఏంటే అట్లా చెప్పావు మనమే చేయాలి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఇతర భాషల్లో వచ్చిన మంచి సినిమాలన్నీ మనమే చేస్తున్నాం కదా అందుకని ఈ సినిమా కూడా అంటే ఏంటి మ్యాటర్ ఏంటి అన్నాను అబ్బాయి అసలు మీరు సినిమా చూడాలి సెకండ్ హాఫ్లో మనకి ఉద్వేగం ఒక మూడు నాలుగు సార్లు వస్తుంది సార్ దీన్ని మనం రిలీజ్ చేద్దాం రిలీజ్ చెయ్యి ఆఖరణ బ్రాట్ యూ బై బన్నీవాస్ అని ఇవ్వా నేను కూడా చూడలేదు కదా మేము ఈ సినిమాని నువ్వు చూసి మన గీతాలు చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నావు కాబట్టి అట్లా వేయాను అన్నాను ఇందులో అతను మేము అందరం పిల్లలు మేము ఎట్లా ఇందులో ఒక చిన్న ఇది ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు నేను కానీ దిల్రాజు కానీ ఇంకా కొంతమంది సీనియర్స్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే జూనియర్స్కి స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలండి మనం ఇంకా ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళు అందులో గురువు అవుతారు మన మీద అంతా అగుపే చేసేసి ఎవడో పైకి రాకుండా మొత్తం పేరు డబ్బు మొత్తం మనకు వచ్చేయాలి అనేది కరెక్ట్ కాదు త్వరలో అది అందుకని నేను కూడా తెలివి తేటలుగానే అది గ్రహించి పక్కన వాళ్ళందరికీ స్పేస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నా అది కాకుండా నా యాటిట్యూడ్ కూడా అటువంటిది పక్కన స్పేస్ ఇచ్చే యాటిట్యూడ్ మనం రాగానే ఈయన నేను ఈయన కలిపి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసాం దాన్ని ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు ఎందుకంటే మాకు ఆయన సినిమా తీసి ఎంచుమించు సంవత్సరం అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయి సంవత్సరం అయింది ఏ సినిమా తీరు ఎవరిది ఒప్పుకోరు చాలామంది వచ్చి చాలా టెంప్టింగ్ ఆఫర్స్ కూడా ఇచ్చారు నాకు తెలుసు కానీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందు రెండు సినిమాలు చేయాలన్న ఒక కమిట్మెంటు నాతో ఉంది అంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే ఈయన ఒక గొప్ప డైరెక్టర్గా గ్రహించి నేను బుక్ చేసుకున్నాను దాన్ని చాలామంది నేను పేరు చెప్పడం అనవసరం నా ద్వారా పైకి వచ్చిన వాళ్ళల్లో చాలామంది ఆ గీత దాటి వెళ్ళి చేసి ఉన్నారు పర్వాలేదు బట్ ఈయన నిలబడిపోయారు దానికి ఎంతమంది ఏమి చెప్పినా నేను అరవింద్ గారి సినిమా చేసిన తర్వాత చేస్తాను అనేది అందువల్ల మేము ముగ్గురు నుంచి ఉన్న దాని ఫోటోకి అర్థం ఈ సినిమా గురించి పర్టికులర్గా చెప్పాల్సి వస్తే నేను రాత్రే చూశాను యూఎస్ నుంచి నేను పొద్దున వచ్చాను రాత్రి చూశాను జెట్ ల్యాగ్లో చూడగలనా అనే ఒక చిన్న డౌట్తో చూశాను చెప్తా గడిది కూడా ఏం లేదు సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ అలా 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 వెళ్తూ సెకండ్ హాఫ్లోకి తీసుకెళ్తే నన్ను ఒక తుఫాన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది సినిమా అందుకని ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీన్ని థియేటర్లోనే చూడాలి మనకి ఒక తుఫాను ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఒక అది అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక కథ ఒక కథకి ఒక ఒక మంచి సినిమాకి ఒక రొమాన్స్ అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అవసరం లేదు ఆయన అతను చేసిన అతను మలయాళంలో పెద్దవాడే తెలుగు ఏమన్నా తెలుగులో పెద్దగా తెలీదు అతను ఎవరో తెలియదు తెలియదు తెలుగులో ఒక మన రెగ్యులర్ సినిమాకి కావలసిన బీట్స్ ఇందులో ఏమీ లేవు ఓన్లీ ఒక ఎమోషన్ ఒక ప్రతి వాడిలోనూ ఒక హీరో ఉంటాడు వాడిని పరిస్థితులు బయటికి తీసుకొస్తాయి అనే ఒక ఉద్వేగం ఆ సినిమాలో ఉండి చివరికి అందరూ హీరోలే అని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ 
పర్సనల్ లైఫ్లో వాళ్ళ హీరోలు కానీ వాళ్ళు ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎంత హీరోలుగా బిహేవ్ చేస్తారు ఎంత సాక్రిఫైజులకు సిద్ధమవుతారు అని ఈ సినిమాలో నిరూపించారు అందువల్ల ఈ సినిమాని తప్పనిసరిగా మీరు చూడాలని ఎందుకంటున్నా అంటే పర్టికులర్గా నేను ఆడియన్స్ కన్నా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఇది చూడాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నాను అంటే మనం సినిమా కథ కావాలంటే మనం సినిమా ఒకటి తీయాలంటే బీట్స్ లెక్కేసుకుంటాం ఇవన్నీ ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి ఇక్కడ హై ఉండాలి ఇక్కడ లో ఉండాలి ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటాం అలాగా లెక్కలకు మించిన ఒక ఎమోషన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇంత సక్సెస్ చేసి కేరళలో అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు కలెక్ట్ చేసి అది తెలుగులో నాలుగు రోజుల్లో ఆరు కోట్లు కలెక్ట్ చేసి ఇంత ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అది అర్థం అవుద్ది ఎవరికైనా అందుకని ప్రత్యేకంగా వచ్చి నేను ఆ సినిమాని అందరూ చూడాలని చెప్పడానికి కారణం చూసిన వాళ్ళందరూ నా ఈ మాట నమ్మి చూస్తే మీరు డెఫినెట్గా సంతోషపడతారు ఒక మంచి సినిమా చూసేవని గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ క్విక్గా ఒక్కసారి మన మీడియా ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం సార్ ఒక్క సార్ మైక్ నమస్కారం అరవింద్ గారు నమస్తే బ్యానర్ వాల్యూ నిలబెట్టేలాగా బన్నీ బాస్ గారు ఒక మంచి సినిమాను అందించారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంగ్రెస్ దట్ థ్యాంక్ యూ అంటూ చూస్తుంటే ట్రెండ్ సినిమాలు నిర్మించడం కన్నా అవతల వాళ్ళు నిర్మించిన సినిమా మంచి సినిమాలు ఎంచుకుని తెచ్చుకుని వేసుకోవడమే బెటర్ అనే భావన పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూషన్లకి వస్తుంది అనిపిస్తుందా అంటే మీరు చెప్పేది ఎగ్జాక్ట్గా ఒప్పుకోవడానికి కష్టం అండి ఎందుకంటే ఇతర ఇప్పుడు ఇవాళ బార్డర్స్ జరిగిపోయినాయండి బార్డర్స్ లేవు ఇవాళ ఒక మంచి సినిమా ఉంటే మనం నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎక్కడో కొలంబియా స్టేట్లో తీసిన ఒక మంచి సినిమా సబ్ టైటిల్స్ తోటి ఈ ఇరగ చూసాం అందరం కలిపి అందుకని ఇవాళ అసలు మన మీరు అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మన సంస్కృతి మన వెల్కమింగ్ నేచర్ని అప్రిషియేట్ చేయాలండి మోర్ దాన్ దట్ సో ఆ సందర్భాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ రోజులు వచ్చినాయి కాబట్టి మేము దాన్ని వ్యాపార మిళితంగా ఇలా తీసి తీసుకొస్తున్నాం టు బీ ఆనెస్ట్ సినిమాలో ఆ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదని మీరు అనుకుంటున్నారు హ్యూమన్ ఎమోషన్ అంతేనా అక్కడ నూట అరవై కోట్లు కలెక్ట్ చేయడానికి అక్కడ సఫర్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు దాంతో కనెక్ట్ అయ్యారు అని అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ అంత ఆ కనెక్షన్ తక్కువ ఉందంటారు అది కాదండి ఇది ఎక్కడైనా కూడా హ్యూమన్ ఎమోషన్కి ఇది తెలుగులో డబ్ చేశాము తెలుగులోనే చూస్తున్నారు హ్యూమన్ ఎమోషన్కి డెఫినెట్గా కరుగుతారు కనుక ఈ సినిమా ఇక్కడ కూడా హిట్ అయింది లేకపోతే అందులో ఎవరు గ్లామర్ ఎక్కడా లేదు ఎవరూ లేరు పబ్లిసిటీ లేదు ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటే ఇది ఒకటే కారణం అండి ఇది ఇంకా కొంచెం టైం ఉంటే నేను వాసుదతో ఇవాళ ఉదయమే అన్నాను అరే ఇది కొంచెం టైం తీసుకుని కొంచెం ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేసి చేస్తే బాగున్నాయి అంటే కాదండి ఇవి అదర్ లాంగ్వేజెస్లో ఓటీటీలో రాకుండా మనం చేయాలి కదా అదర్ లాంగ్వేజెస్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా అన్న దట్ ఈస్ ద రీజన్ సార్ నిజంగా ఈ సినిమాలో స్టార్స్ అక్కడ స్టార్స్ కానీ కథ మెయిన్ స్టార్ సార్ ఈ సినిమాకి అయితే దానికి అందరం కనెక్ట్ అయ్యాం ఇక ఇలాంటి వాటిలో ప్రయోగం చేయడంలో బన్నీ గారు కూడా ఒకరు ఎందుకంటే ఆయన పుష్ప ఆ గెటప్ చేసినప్పుడే అనుకున్నాం అలాంటిది ఇలాంటి స్టోరీస్ మీ దృష్టికి వస్తే బన్నీ గారితో చేసే అవకాశం ఉంటుందా ఎట్లా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాసు గారు కండి అంటే ఇతర భాషల్లో వచ్చే సినిమాలని మీరు కాంతారా కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కానీ వీటిని తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఎక్కువగా అందిస్తున్నారు అంటే మీరు వాటిని ఎప్పుడు ఒక కన్నేస అలా పరిశీలించుతూ ఉంటారా ఎట్లా అది మీ అరవింద్ గారు నాకు ఇచ్చిన జాబ్ అదే కదా ప్ర ప్రపంచంలో ఏ సినిమా ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమాలు ఏ ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్గా ఉండాలి నేను అప్డేట్గా లేకపోతే నాకు చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో ఐ హ్యావ్ టు బీ వెరీ అప్డేటెడ్ అండ్ యా కాంతారా దగ్గర కూడా ఆయన నేను చూసి ఆయన ఆయనకి ఇమ్మీడియట్లీ ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను చూసి చేయడం కన్నా కూడా నాకు ధైర్యం ఇవ్వాలి 
బికాస్ నేను ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలంటే అరవింద్ గారు ధైర్యం ఇవ్వకపోతే కనుక మేము వేయలేము అడుగు ఎదరికి ఆయన వద్దు అంటే అది వద్దు అంతే దానికి పెద్ద రీజన్స్ పెద్ద ఏమి ఉండవు అడగలేను కూడా ఎందుకు వద్దండి అనేది సో నిజంగా అంటే మా విజన్ కానీ తర్వాత మేము ఇమీడియట్లీ ఆయన మేము సినిమా చూసి ఆయన సినిమా చూడమన్నప్పుడు ఆయన చూసిన వెంటనే అంటే ఆయన అనకూడదు లైక్ అంత ఏజ్లో కూడా మాకన్నా కూడా ఎక్కువ జడ్జ్మెంట్ ఆయనకు ఉంటుంది అందుకే అందుకే భయపడుతున్నాను ఒకసారి మమ్మల్ని భయపెడతాడు ఆయన కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఆయన చూసి చెప్తే మేము కూడా యంగ్స్టర్స్ ఐ మీన్ మా మా ఏజ్లో కూడా ఇంకా దాన్ని అందుకోలేము ఆ దీన్ని సో అందరూ ఏజ్లో వెనక్కి వెళ్తుంటే ఆయన మాత్రం వెనక్కి వస్తున్నాడు ఆయన సార్ మీకు ముగ్గురు కుమారులు వాళ్ళు ఉండగా ఇప్పుడు ముగ్గురిని మీరు దత్తత తీసుకున్నట్టు నాట్ ఓన్లీ త్రీ స్టేజ్ మీద త్రీ కనబడుతుంది అదే వీళ్ళు ఆస్తి అడగకుండా ఉంటే చాలా సార్ అదే అదే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన అంతా తెలివైన ఆయన అంటే మేము ఆస్తులు అడుగుతామని చెప్పి ఇద్దర బాబాలకు ముందు ఆస్తులు క్రియేట్ చేసేయండి నా మీదకి రాకుండా ఉంటారని చెప్పి అంటే వాళ్ళని మామూలుగా మన కొడుకులు కాబట్టి ఏది వాళ్ళు చేస్తున్నా పర్లేదురా ఓకేరా వెళ్ళిపో అని చెప్తారు వీళ్ళు కొంచెం బయ ఎలాగైనా బయట వ్యక్తులు కాబట్టి అసలు ఓటోదారులు కాదు కాబట్టి సో వీళ్ళు చెప్పినప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ మీదే ఉంటుందా వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు మీరు ప్రొసీడ్ అయ్యి చేస్తారా అంటే ఇప్పుడంటే మీరు ఊర్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పారు సరే మీకు అంత బాగా నచ్చితే కనుక ఇలా చేసుకుని ఇలా చేసుకెళ్ళిపోమని చెప్పారు ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి సినిమాలు వస్తాయి ఆ గీతాట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు మా స్ట్రక్చర్ నేను వివరంగా చెప్పలేను కానీ చైర్మన్కి రెండు పవర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఓటింగ్ హక్కు ఇంకొకటి వీటో పవర్ ఈ రెండు నాకు ఉంటాయి ఒక దర్శకుడు బ్లాక్ బస్టర్స్ హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ దర్శకుడిని హోల్డ్ చేస్తే నిజంగా మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టు వాళ్ళకి బయట రకరకాల ఆఫర్ వస్తారు రకరకాల టెంప్టింగ్ వస్తాయి కానీ అరవింద్ గారికి మాట ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను ఉండాలని ఉంటారు ఒక టైం వరకు ఆ టైం దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్సెప్ కొంచెం బయట అవకాశం ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటే అలా చాలా జరిగినాయి ఇంతకుముందు మనం వాళ్ళ కొత్త కాదు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఈయన చందు గారిని ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ ఛానల్ నుంచి బ్లాక్ చేసి పెట్టారు ప్లస్ మూడు సినిమాలు ఆయన కమిట్మెంట్ ఆయన కానీ చెప్పడం ఇంకా గ్రేటు సో అది ఎలా జూలైలో ఇప్పుడు ఇక్కడ కమిట్మెంట్ అగ్రిమెంట్లు ఏం లేవండి ఒక స్టోరీ మీద కథ కన్నా ముందే నేను వాసు గారు ట్రావెల్ అయ్యాము ఆ స్టోరీ చేస్తున్నాము అది కాకుండా అరవింద్ గారు కార్తికేయ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ స్టోరీ పక్కన పెట్టి కొంచెం పెద్దది పెద్దది ఇన్ సెన్స్ ఒక రెండు వందలు మూడు వందల కోట్లు బడ్జెట్తో ఒక కథ మేము అనుకున్నాము దాని మీద కూడా ట్రావెల్ అవుతాము అది కూడా ఆల్మోస్ట్ లాక్ అయిపోయిందండి సో ఈ రెండు స్టోరీస్ అరవింద్ గారు ఆధ్వర్యంలో లాక్ అయిపోయినాయి సో ఇంకా ఆయన నన్ను లాక్ చేయడం నన్ను బ్లాక్ చేయడం అయితే లేదండి సో ఇది మేము కథ కోసమే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసామండి సో టూ మూవీస్ మేము చేస్తున్నామండి అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు గతంలో మీరు స్టేజ్ మీదే ఒకసారి అనౌన్స్ చేశారు బోయిపాటి గారి సినిమా తర్వాత మా బ్యానర్లో ఉంటుంది అని అది ఇప్పుడప్పుడే ఉండేలా కనిపించట్లేదు మీకు కనపడట్లేదేమో సార్ నాకు కనపడుతుంది అంటే బయట వినిపిస్తున్న వార్తలు అప్పుడు ఎందుకంటే సినిమా బాలయ్య గారి సినిమా ఉందని నాకు కదా అంటున్నారు కాదండి నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ ఆయన ఆర్ఎఫ్సిలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు విన్నట్టు కానీ నేను కూడా విన్నాను కానీ ఆయనతో నేను మాట్లాడినప్పుడు నా సినిమా అలాగే ఉంది అది ఎలా వస్తున్నప్పుడు రకరకాల మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయండి దీనికి నేను ఇప్పుడు ఆయన నా దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారని నాకు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారని నాకు ప్రామిస్ చేశారని నా నిధిని చేయబెట్టారని ఇట్లాంటివి చెప్పలేము ఆయనకి నాకు కనెక్ట్ బన్నీ వాసు గారు ఏదో చెవిలో చెప్పగానే మీ టోన్ మొత్తం మారిపోయింది సడన్గా మీకు వినిపిస్తుందేమో మాకు వినిపిస్తుందేమన్నారు ఇప్పటికి అవునండి గీతాట్స్లోనే ఆయన సినిమా చేస్తారని నమ్ముతున్నాను అవునండి దానికి ఆయనకి ఛాయిస్ పేర్లు చెప్పరు కానీ ఇద్దరు హీరోలు ఛాయిస్ ఇచ్చారు వెరీ గుడ్ ఆయన ఆ కథని తయారు చేసేటప్పుడు కథగా రెడీ అయ్యిందండి ఒక లెవెల్కి రెడీ అయిన తర్వాత మనం చెప్పిన హీరో ప్రకారం దాన్ని కొద్దిగా స్క్రీన్ ప్లే మారుస్తారు ప్రస్తుతం ఆ పనిలో ఉన్నారు ఆయన 
ఈ సురేంద్ర రెడ్డి ఇప్పుడు ఉండొచ్చు సురేంద్ర రెడ్డి గారితో అంటే అది కూడా మీ డ్యూ ఒకటి ఉంది కదా అవునండి అది కూడా ఉండొచ్చు అది అది కథ జరుగుతుందండి ఆయన కథ పూర్తి చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన బ్యానర్లో ఒక ఏడు ఎనిమిదో వరసు ఉన్నాయండి అది ఆయన పూర్తి చేసిన తర్వాత దాన్ని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం అవునండి సార్ అరవింద్ గారు ఈ మధ్యన సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు థియేటర్లో రన్ అవుతుండగా కానీ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిపోవటం ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అట్లాగే ఇది కూడా మంచి హిట్ మన బలం కూడా హిట్ అయింది తర్వాత ఓటీటీ రిలీజ్ చేసింది మళ్ళీ థియేటర్లో ఆడింది ఇది నెక్స్ట్ వీక్ నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది మొన్న అనుకున్నది మీరు పో పోస్ట్ పోన్ చేశారు కొంత పోస్ట్ పోన్ చేయించి మొత్తం ఎలాగైనా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది సో అది అలాగ రావటం అనేది నిర్మాతలు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అలాగే ఏపీ ప్రభుత్వంలో కూడా పైప్ బ్రాండ్ ఏదో ఈ మధ్యన మళ్ళీ రేపు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా ఉన్నారు దాని గురించి అన్న చెప్పి తెలుసుకుని చెప్తే బాగుంటుందని నిర్మాతలను అడిగి ఇది పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామండి ఐ థింక్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళు ఒక కమిట్మెంట్ చేసి ఉంటారు కదా ఆ కమిట్మెంట్కి ఒక ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోండి ఇంకొక టూ వీక్స్ వెనక్కి పంపించండి అని రిక్వెస్ట్ చేసాము ఇక్కడ బాగా ఆడుతుంది కనుక వాళ్ళు కూడా వెనక్కి పంపించడానికి సిద్ధమయ్యారు పంపించడానికి సిద్ధమయ్యారు అంటే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎస్ గీత ఆర్ట్స్ నుంచి రావాల్సిన బ్లాక్ బస్టర్లు మాస్టర్ పీస్లు ఎలాగూ వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో అండ్ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ మాస్టర్ పీస్ని థియేటర్స్లో చూడడం మిస్ అవ్వకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడీ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ ట్వంటీ తెలుగు